നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഐഫോണിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ഐഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഐപാഡ് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ഒ എസ് തേർട്ടി അപ്പോൾ ഇത് വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് ബാറ്ററി ട്രെയിനിങ് കൂടിയെന്ന് ഇതിലല്ല മുമ്പാണെങ്കിലും ഏതിലാണെങ്കിലും ഐഫോണുകൾക്ക് ഇത്തിരി ബാറ്ററി ലൈഫ് കുറവാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഐ എസ് തേർട്ടീൻ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ലൈഫ് ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഐഫോണിലാണെങ്കിലും ഐപാഡിലാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോവാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അത് നമ്മളിവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള സെക്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും കാണാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യും അതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് ബട്ടൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് അതല്ല കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ താഴെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം ഏത് തരത്തിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണം സൗണ്ട് വേണോ വേണ്ടയോ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം ആപ്പ് സ്റ്റോറിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം അത് ഓഫ് ചെയ്യും നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും നോക്കിയിട്ട് വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടിപ്പ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആപ്പ് റീഫ്രഷ് ഓഫ് ചെയ്യുക അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ റീഫ്രഷ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്റിൽ ബാറ്ററി ട്രെയിനിങ് കൂടും അപ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ജനറൽ എടുക്കുക അതിനകത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആപ്പ് റീഫ്രഷ് കാണും അതിനകത്ത് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും ജസ്റ്റ് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യണം എന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാതെ വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആപ്പ് റീഫ്രഷ് ഓഫ് ചെയ്യാം അടുത്ത് റേസ് ടു ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ചിലപ്പോൾ ഓൺ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ആവുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഡിസ്പ്ലേ ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിലേക്ക് എത്തുക അതിനകത്ത് റേസ് ടു ബൈക്ക് ആ ബട്ടൺ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബാറ്ററി ലാഭം കിട്ടും അടുത്തത് ലൊക്കേഷൻ സർവീസുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക അതിനകത്ത് പ്രൈവസി പ്രൈവസിക്കകത്ത് ലൊക്കേഷൻ സർവീസ് കാണാം ആ ലൊക്കേഷൻ സർവീസുകളൊക്കെ വേണ്ടാത്തൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കഴിവതും വൈ യൂസിങ് എന്നൊരു സംഭവം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം അത് ഓഫ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും അപ്പോൾ അത് വൈൽ യൂസിങ് ആപ്പ് എന്നുള്ളത് എല്ലാത്തിനും കൊടുത്തിടുക അത് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തൊരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡൗൺലോഡ് ഓഫ് ചെയ്യും സെറ്റിങ്സിൽ ഐ ട്യൂൺ ആൻഡ് ആപ്പ് സ്റ്റോർ എന്നുള്ള ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡൗൺലോഡ് എന്നൊക്കെ കാണാം ആ ഒരു സംഗതി ഓഫ് ചെയ്യും ഇത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ബാറ്റർ ട്രെയിനിന് കാരണമാവും ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ മാത്രം അപ്ഡേറ്റ് നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് വിഡ്ജറ്റുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂസ് വിഡ്ജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ വിഡ്ജറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും റീഫ്രഷ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ബാറ്റർ ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു വലിയ കാരണമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക നമ്മൾ ഈ വിഡ്ജറ്റിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും താഴെ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ആവശ്യമില്ലാത്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക വിഡ്ജറ്റു
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഏത് അപ്ലിക്കേഷനാണ് കൺസ് കൂടുതലായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ബാറ്ററി എടുക്കുക അതിന് താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററി കൺസംഷൻ കൃത്യമായിട്ട് കാണാം ഞാനിവിടെ യൂട്യൂബ് വാട്സപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് കൂടുതൽ സഫാരിയൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ബാറ്ററി അത് യൂഷ്വൽ ആണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും അപ്ലിക്കേഷൻ ബാറ്ററി കൂടുതൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തി അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലോ പവർ മോഡ് നമ്മുടെ ഫോണുകളിലൊക്കെ ലോ പവർ മോഡ് ഉണ്ടാവും ഐഫോണിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ മിനിമൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ലോ പവർ മോഡ് ഇട്ട് യൂസ് ചെയ്തോളൂ ബാറ്ററി കുറെ അധികം ലാഭം നമുക്ക് ആ വഴിക്ക് കിട്ടും ലോ പവർ മോഡ് എപ്പോഴും എനേബിൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ദോഷമൊന്നും ഇല്ല തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണം എപ്പോഴും അത് അത്യാവശ്യമാണ് എല്ലാ ഫോണുകളിലും അത്യാവശ്യമാണ് ജനറലില് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്ഡേറ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത് അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാൽ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് ബാറ്ററി ബാറ്ററി ലൈഫ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കൂടുതൽ കിട്ടും ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ ഹെൽത്തും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ നേരെ ബാറ്ററി എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്തേക്ക് ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എൺപത്തേഴ് ശതമാനം അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് കുറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എൺപത് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തും ഇപ്പോൾ എൺപത്തേഴ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് നോക്കുക അതേപോലെ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ബാറ്ററി ചാർജിങ് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമ്മുടെ ബാറ്ററിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതി ഏതാണോ ആ രീതിയിൽ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യും അത് ബാറ്ററി ലൈഫിന് കുറേ അധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ബാറ്ററി ചാർജിങ് എന്നുള്ളത് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഐഫോണിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി സേവിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫോണിനകത്ത് കാര്യമായ വേറെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെറ്റിങ്സ് റീസെറ്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക റീസെറ്റ് ഓൾ സെറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെറ്റിങ്സുകളൊക്കെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം സെറ്റിങ്സിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ തെറ്റി പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് എന്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അറിയാത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിൽ റീസെറ്റ് ഓൾ സെറ്റിങ്സ് ചെയ്താൽ ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിങ്സിലേക്ക് വരും ഇനി കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറേസ് ഓൾ കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫോൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ രണ്ട് സെറ്റ് സെറ്റിങ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു ലക്ഷ്യം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ മാത്രം സർവീസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന അറ്റക്കായി പ്രയോഗമാണ് ഈ പറയുന്ന റീസെറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ബാറ്ററി സേവിങ്ങിന് ഐഫോണിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ബാക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം നമ്മുടെ ഡാറ്റയൊക്കെ ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് കൈയോടെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പിന്നെ നമുക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം റീസെറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുകൊണ്ട് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നേരെ സർവീസ് സെൻറ്ററെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക സർവീസ് ചെയ്യിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അനിമേഷനൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു നല്ല ടിപ്സാണ് പക്ഷേ അനിമേഷനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയാണ് ഐഫോണിൻ്റെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു ടിപ്പായിട്ടൂടെ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് വഴി രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പ